ரோமர் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு முறையை பே பதிமூணு முறையெல்லாம் பே பன்னெண்டு வரைக்கெல்லாம் பேசுகிறீங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்ச் நிறையா கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெற்றோர்களை பிள்ளைகளை உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்பிடியுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் பேச மாட்டேன்றீங்க நான் சொல்கிறேன் அது கட்டளைகள் அல்ல தட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ நாலு அஞ்சு ஆறு ஃப்ரேமு கையை தட்டு ஒரு தான் இருக்கு ஒருக்குறேன் <laughs> 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 ஃப்ரேம் பண்ண ஒன்று அந்த ஃபோட்டோவோட வேல்யூ என்ன செய்யுது கூடுது அந்த ஃபோட்டோ சோருக்கு போயிடுது அந்த ஃப்ரேம் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக நீங்கள் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்கு ஆனால் ஃப்ரேம் போடாட்டி அந்த ஃபோட்டோ எங்கே தான் கிடக்குது டேபிளில் கிடக்குது ரெண்டுமே ஃபோட்டோ தான் ஆனால் ஒன்று வந்து மேலே மெச்சஸ்டிக்காக நிற்கிது இன்னொன்று எப்படி இருக்குது கீழே கிடக்குது அப்போ ஃபோட்டோ வந்து ஒன்று தான் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு தான் மாறி இருக்கு கிருபை ஒன்று தான் ஆசீர்வாதம் ஒன்று தான் ஆனால் நீதிமொழிகள் ஃப்ரேம் கொடுக்குது ஃப்ரேம் கொடுக்குது அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கொடுக்குது இதைத்தான் வந்து பேர் எழுதுறான் வந்து வேலைக்காரரே நீங்கள் உங்கள் எஜமான்கள் கீழ்ப்படியுங்கள் நீங்கள் கீழ்ப்படிவது நிமித்தம் உங்களுடைய இந்த உபதேசத்தை அலங்கரியுங்கள் கிரேஸ் மெசேஜை பேசுகிறான் கிரேஸ் மெசேஜில் நீ உள்ளே வரும்போது உன் எஜமானன் உனக்கு சகோதரன் ஆயிடுறான் ஆனால் நியாயப்பிரமாணத்தில் எப்படி வருதுன்னா எஜமானன் சகோதரனாகவே முடியாது அவன் ராஜா நீ அடிமை எஜமானனுக்கு அடிமை எப்படி இருக்கணுன்ற பற்றி தான் நியாயப்பிரமாணம் எழுது ஆனால் கிருபை என்ன செய்யுது எஜமானனையும் வேலைக்காரனையும் சகோதரன் ஆக்குது அவர்கள் உங்களுக்கு சகோதரனாக இருக்கிறபடினாலே அவர்களை நீங்கள் அற்பமாக எண்ணாமல் மற்றவர்களுக்கு உலக பிரகாரமான ஒரு எஜமானனுக்கு நீ எவ்வளவு கீழ்ப்படிவியோ அதை விட அதிகமாக அதிக பயத்துடனே கூட விசுவாசிகளான உங்கள் எஜமானனுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள் இப்படி செய்வதனால் இந்த உபதேசத்தை அலங்கரியுங்கள்றான் கையத்தட்டு ஆமேன் இருக்கு எடுத்துட்டியாம் தீத்து ரெண்டு ஒன்பது பத்து ஒன்பது பத்து ஆமே தீத்து ரெண்டு ஒன்பது பத்து வேலைக்காரர் நம்முடைய ரட்சகராகிய தேவனுடைய உபதேசத்தை எல்லாவற்றிலும் அலங்கரிக்க தக்கதாக தங்கள் சொல்லுங்க உபதேசத்தை அலங்கரிப்பது சொல்லுங்க அதான் சொல்ல வரேன் கிருபையில் இருக்கிறேன்னு சொல்லி நாளைக்கு போய் நீங்க சினிமா தேட்டர்ல நிக்கிறீங்க உங்களை பரலோகம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா அப்படின்னா பரலோகம் ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் அந்த மக்கள் உங்களை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் சினிமா தேட்டரில் போய் நிற்கிறீங்கன்னும் போது இந்த கிரேஸ் வந்து இந்த மெசேஜை வந்து ஹவு த ஹெவன் வந்து வாட்சஸ் யூ அப்படின்றது இல்லை ஹவு த வேர்ல்டு அப்போ வேலைக்காரன் இந்த உபதேசத்தை எப்படி அலங்கரிக்கலாம் அப்படின்னா அவன் எஜமானனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது இந்த உபதேசமே அப்படியே அலங்கரிக்கப்படலாம் வாசிங்க இந்த வசனத்தை ஃபுல்லாக ஆமேன் வேலைக்காரர் நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய உபதேசத்தை எல்லாவற்றிலும் அலங்கரிக்கத்தக்கதாக தங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்து எதிர்த்து பேசாமல் எல்லாவற்றிலும் பிரியமுண்டாக நடந்து கொள்ளவும் கையை தட்டுங்க சார் எதிர்த்து பேசாமல் எப்படி இருக்கு பாரு எதிர்த்து பேசாமல் எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து தங்கள் உபதேசத்தை அலங்கரிப்பார்களாக இதுதான் வந்து எபேசியர் மூணா மூணாவது நாலாம் அதிகாரத்துலேருந்து ஆறாம் அதிகாரம்லாம் வர்றது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து எபேசியர் ஒன்று ரெண்டு மூணு பேசுகிறீங்க ரோமர் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு முறையை பே பதிமூணு முறையெல்லாம் பே பன்னெண்டு வரைக்கெல்லாம் பேசுகிறீங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ் நிறையா கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெற்றோர்களை பிள்ளைகளை உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் பேச மாட்டேன்றீங்க நான் சொல்கிறேன் அது கட்டளைகள் அல்ல தட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ நாலு அஞ்சு ஆறு ஃப்ரேமு கையை தட்டு ஒரு தான் இருக்குது 
கீழ்படியும் போது அந்த போட்டோ போட்ட போட்டோ மாறுது 